Gardez toujours espoir, surtout quand plus rien ne va. L'univers fait en sorte que vous enduriez les épreuves les plus difficiles pour mieux apprécier les choses à venir. Soyez reconnaissant à chaque fois que votre cœur est brisé, ainsi qu'à chaque fois que vous êtes confronté à un échec. Car les plus belles choses ne viennent jamais facilement. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. La transmission à la Commission électorale nationale autonome Sénat de la liste électorale devront servir pour les élections législatives du 8 janvier prochain, l'obtention du quitus fiscal des candidats du parti politique Les Démocrates, la loi de finances gestion 2023 et des révélations sur l'arrestation de l'ancien député et homme d'affaires Désiré Vaudonou sont en autre les informations qui font la une de l'actualité au Bénin au petit matin de ce 9 novembre 2022. Les échos de la presse locale sur ces actualités dans la une des journaux dans un instant. Nous sommes mercredi et nous parlons spiritualité sur Free Matin dans le Panthéon Vaudou. La divinité d'En est celle de l'abondance et de la richesse. Elle est la vraie dispensatrice de la grande richesse. On la sollicite aussi dans les œuvres de recherche, d'intelligence et de conscientisation. Quels sont les différents types de dents Quelles sont ses manifestations Quels sont les totems pour ceux qui sont sous l'influence de cette divinité Y a-t-il un lien avec la divinité Mami, le prêtre de Fa, David Kofiaza, nous édifie sur le sujet dans la rubrique invité. Mais avant de le retrouver, chers amis internautes, à suivre le bulletin matinal d'information avec Colombe Oussou qui nous fait le point des actualités d'ici et d'ailleurs. La rubrique sport du jour avec Anel Dou renseigne sur la mission de la FIFA qui poursuit ses travaux au Bénin avec la Fédération béninoise de football. Le point de la détection des jeunes filles en triathlon ainsi que les circonstances dans lesquelles la star sénégalaise Sadio Mané s'est blessée hier sont également des informations qui meublent la page sport de ce matin. Le sigle SDF sans domicile fixe est développé dans la définition du jour. Ce matin, Francis Fahami nous dit ce qu'il faut comprendre du sigle SDF, les caractéristiques d'un SDF et la situation des SDF dans plusieurs pays du monde. En fin d'émission, Comté Amoussou présente les prévisions astrologiques dans lesquelles ce jour, les amis vierges sont à l'honneur avec un mélange complexe d'influences positives et négatives. Ces derniers, dans l'ensemble, vont jouir d'une bonne santé. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir du sommaire de ce ce matin, on démarre dans un court instant. Juste avant, euh, je vous propose de suivre cette pub de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Une capsule vidéo qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment à Gbedjourmedé et à Papa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Paracou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à EZAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Gwedjoumende, à Bome Kalavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université EZAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à EZAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence EZAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. EZAE, l'excellence à un an. Thank you. 
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, maîtrise des inflations, le Bénin cité en exemple. La photo du président de la République, Patrice Talon, est mise à la une pour illustrer le titre. Retrouvez l'article en page 3, toujours à la une de l'informateur de ce matin. Législative de 2023, 6 600 572 électeurs attendus. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Loi des finances 2023, les nouvelles mesures fiscales introduites vous sont présentées dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Retrouvez dans les mêmes colonnes de la parution ce matin de l'informateur les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien, le matinal titre ce matin en manchette candidature pour les élections législatives de 2023, les dans l'incertitude des candidats toujours sans leur quitus fiscaux, la direction générale des impôts accusée à tort, selon le journal, prudent des partis politiques rucales des militants non à jour. Des détails sur leurs identités ils sont au nombre de sept à être présentés ce matin en manchette de Le Matinal. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce mercredi matin. Toujours à la une de le matinal de ce matin, scrutin du 8 janvier 2023, 6 600 572 électeurs attendus aux urnes. La liste électorale informatisée désormais à la disposition de la Commission électorale nationale autonome. Matin libre, ce matin manchette, financement d'assassinat imputé à Rekiat Madougou. Le gouvernement n'a fourni aucune preuve. Les experts de l'ONU demandent réparation et sanctions. Toujours à la une de matin libre de ce matin, accord de paix entre l'Éthiopie et les rebelles du Tigré. Nice Fort de Denis Soglo félicite Olushegun Obasanjo. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre ce matin à la une. Législative de janvier 2023, les vraies raisons du blocage du quitus fiscal des candidats démocrates. Une redevance de 1,5 milliard d'impôts chez quatre candidats de les démocrates. Leur identité vous sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin de Le Matin, qui propose également comme titre ce matin à la une, Palais des gouverneurs, les députés outillés sur le contenu du projet de loi des finances, gestion 2023 par l'UNACEB. Nous restons toujours à la une de Le Matin de ce matin, santé publique. Liste des 10 médicaments interdits d'utilisation au Bénin dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Libération, je dis le Béninois libéré, j'allais dire plutôt titre ce matin manchette, de l'injonction faite à Patrice Talon de libérer immédiatement Rikiat Madougou. Voici la motivation des experts de l'ONU. Les conséquences seront lourdes pour le pouvoir de Cotonou selon le journal. Retrouvez son article à la page 3. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, trafic aéroportuaire au Bénin, Corsair, effectivement son vol inaugural. La compagnie dessert notre pays trois fois par semaine. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, Bénin, législative de 2023, la Sénat reçoit officiellement la LEI. Bénin intelligent à présent, obtention du quitus fiscal, le travail impartial des impôts est démontré à la page 3 de la page du matin du journal qui note néanmoins avec une illustration de du bâtiment de la DGI en manchette et note et écrit noir sur blanc qu'il faut euh, une halte, j'allais dire, à la manipulation. Le gouvernement ne se sert pas du quitus fiscal pour empêcher les partis de l'opposition à prendre part aux élections législatives de 2023. C'est de moins ce que fait croire à l'opinion nationale certaines formations, certaines formations politiques. Retrouvez l'intégralité de l'article dans les colonnes de la page ce matin de Bénin Intelligent. La nouvelle tribune ce matin manchette législative de 2023, la campagne précoce au vu et au su de tous. Le le journal illustre son titre avec les photos du président de la Cour constitutionnelle et celui de la Commission électorale nationale autonome. Le journal fait savoir que la Sénat et la Cour constitutionnelle sont interpellées alors que la Commission électorale nationale autonome s'affaire pour l'organisation matérielle des élections. Les partis politiques sont eux, préoccupés par la bataille du terrain. Sans attendre le lancement de la campagne électorale et même la validation des listes, plusieurs parmi eux ont lancé une campagne électorale précoce, dénonce le journal. Retrouvez son article 
dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, participation des démocrates aux élections législatives de 2023. Encore trois quitus fiscaux manquants. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, prison civile de Porto Novo, cinq décès en deux jours. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, accord de paix en Éthiopie. Nice et fort, Didoné Soglo félicite Olushegou Obasanjo. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, campagne cotonnière 2022-2023, la production annoncée en baisse. L'oreille droit de la une de ce matin de nord sud quotidien titre ce matin, sixième circonscription électorale, renfort travail contre la victoire de l'UPR, s'interroge le confrère, retrouver les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa parution de ce mercredi matin. Info matin, titre ce matin en manchette, non obtention de quitus fiscal, Nazer Sado, un député débiteur au fisc, un mauvais, un mauvais exemple pour le Béninois Lambda, estime le journal. Examen scolaire national, les inscriptions au CEP et au BPC lancées, nous informe le journal de Info matin. Le progrès ce matin en manchette, à propos de l'obtention de quitus fiscal, la direction générale des impôts est restée impartiale selon le confrère. Le journal, l'événement précis en manchette, liste électorale pour les élections législatives de 2023. La NIP réalise l'exploit. La LEI remise à la Sénat. 6, 000, 6 600 572 potentiels électeurs attendus aux urnes le 8 janvier 2023, précise le confrère. Toujours la une du journal, l'événement précis de ce matin à l'oreille droite. Candidate sur la liste Union Progressiste Le Renouveau dans la 16e circonscription électorale, Annika Djimadja appelle à une mobilisation victorieuse. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, législative de 2023, Eugène Dossoumou se félicite de la qualité des dossiers du Bloc républicain. Il appelle à une victoire collective sur, la violence à, sur les violences à Savin. Le télégramme titre ce matin en manchette, transmission de la liste électorale à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, 6 600 572 électeurs repartis sur 17 749 postes de vote et 7 986 centres de vote. Toujours à la une de le télégramme de ce matin, loi des finances gestion 2023, l'UNASEB forme les députés sur le contenu du projet. Toujours à la une de le télégramme de ce matin, obtention du quitus fiscal pour les législatives de 2023, 1,5 milliard d'impôts à recouvrer chez quatre candidats du parti politique les démocrates. De nouvelles révélations sur l'arrestation de l'ancien député Désiré Vaudonou. Désiré Vaudonou espérait obtenir une somme allant jusqu'à 3 milliards de francs CFA d'une banque. Des détails sur les dites révélations dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre ce matin Manchette. Lancement des activités de la compagnie Corsair au Bénin. Le vol inaugural sur Cotonou effectif ce, mercredi, ce mardi. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Marché unique et Facilitation des échanges commerciaux en Afrique. Des journalistes formés sur l'accord de la ZLECAF à Dakar. Des médias béninois bien représentés sur invitation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette. Lutte contre la surpopulation carcérale au Bénin. Les prisons de Misrété et de Porto Novo décongestionnées. Objectif, mieux accompagner la réinsertion des détenus dans la durée. Nous passons à présent au journal L'Autre Quotidien. Législative du législatif de 2023, délivrance du quitus fiscal, la direction générale des impôts, accusé à tort de partialité. Décryptage info ce matin à la une. Financement de l'économie togolaise, le FAGAS mobilise les banques et la SGI pour plus d'impact. Le grand jury en manchette ce matin, mobilisation tous azimuts pour les élections législatives du 8 janvier dans Zé et environ. L'honorable Nestor Noutaillé et les siens ont repris du travail pour un chaos retentissant. La boussole ce matin en deuxième du titre à la une, recalé sur la liste de candidatures du parti politique Les Démocrates, Nouredine Sakassalé embrouille et s'embrouille dans des verbatimes. Le confrère de la matinée à présent, mission de la FIFA au Bénin. Détection, formation, encadrement continue pour asseoir une réelle industrie du football au Bénin. La cloche ce matin à la une, transport aérien au Bénin Corsair fait une incursion sur le marché béninois. Le radar ce matin à la une, coopération décentralisée, arrivée effective de la délégation New York à 
à Covey. La primeur titre ce matin la une, Canex Weekend 2022, le rendez-vous immersif des créateurs industriels est pour le week-end week prochain, je crois. Des détails sur l'agenda dans les colonnes de la page du matin du journal La Primeur. Nous passons à présent au journal La Couronne Info. Anesthésie générale au Bénin, les 10 médicaments officiellement interdits par le ministère de la Santé sont à retrouver à la page 8. Toujours à la une du journal La Couronne Info de ce matin sur la non-délivrance des cutus fiscaux de certains candidats, Nicolas Yanoussi répond à une préoccupation de Eric Rondeté. La nouvelle gazette pour boucler ce matin, élection au Bénin, la NIP transmet, à, transmet la LEI à la Sénat, 6 600 572 Béninois sont attendus aux urnes le 8 janvier prochain. De les autres candidats des démocrates Nourini Atiade et Justin Adjovi obtiennent leur quitus fiscal. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du journal La Nouvelle Gazette qui communique à la une. Déclaration de Distel Amoussou après les positionnements des candidats pour les élections législatives. On ne va pas à un parti politique pour des intérêts, retient le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. L'administration fiscale a délivré dans la soirée d'hier, mardi 8 novembre 2022, des quittances fiscaux à deux autres candidats du parti politique d'opposition Les Démocrates, qui détient dans l'attente de cette pièce constitutive du dossier de candidature aux législatives du 8 janvier 2023. Il s'agit de Nouredou Achade, vice-président du parti politique Les Démocrates, et de Justin Adjovi, candidat du même parti dans la 16e circonscription électorale qui restait de voix 6 millions de francs CFA d'impôts non payés au fisc, le quitus fiscal, pièce constitutive du dossier de candidature aux législatives, manque à certains dossiers de la liste du parti Les Démocrates qui se plie en quatre pour compléter sa liste avant la fin du parcours de validation des dossiers de candidature. Parlant toujours des législatives de 2023, plus de 6 millions 500 000 de Béninois seront appelés aux urnes le 8 janvier 2023. La Commission électorale nationale autonome Sénat a réceptionné en début de soirée ce mardi 8 novembre 2022 la liste électorale informatisée LEI conformément à l'article 126 du Code électoral. Le fichier est confectionné et transmis par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Cyril Koubedi, gestionnaire mandataire de l'ANIP, en présente les caractéristiques. La population électorale brute dans le cadre des prochaines élections législatives dans notre pays est estimée après tout travaux et après administration d'un coefficient de correction de 2,5 au chiffre brut, à un total de 6 600 572 électeurs, répartis sur 17 749 postes de vote dans 7 986 centres de vote. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les membres du Conseil électoral, Monsieur le Directeur général des élections, nous avons, au regard de la loi applicable, 8014 centres de vote. Seulement 28 centres de vote ne sont pas utilisés dans le cadre de la répartition des électeurs parce que ces centres de vote n'ont pas été choisi. C'est donc 7 986 centres de vote qui seront opérationnels avec 17 749 postes de vote. En vous transmettant officiellement la liste électorale informatisée, Monsieur le Président, nous réitérons notre engagement à poursuivre 
inlassablement les tâches qui sont les nôtres dans le cadre du processus électoral, notamment l'impression des listes d'émargement par poste de vote. Lors d'une séance préparatoire de prise en charge ou des modalités de prise en charge des colis, des listes électorales, nous pourrons rentrer dans de plus amples détails pour ce qui conviendra à mettre en place pour une bonne réussite du processus. Sakalafia, président de la commission électorale autonome Sénat, s'est prononcé au sujet de la liste électorale de la NIP. L'article 126 de la loi numéro 2019. 43 du 15 novembre 2019 dispose que la liste électorale informatisée LEI établie est publiée et affichée pendant 15 jours puis remise à la Sénat au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. C'est une prescription légale qui est en cours de réalisation. La séance de ce jour consacre alors la réception officielle de la liste électorale informatisée LEI par la Sénat qui, en tant qu'organe en charge de l'organisation des élections, en disposera pour la gestion efficace des centres et postes de vote. Nous connaissons les péripéties qui ont jalonné l'élaboration de cette liste depuis le recensement administratif à vocation d'identification des personnes physiques ravies à la LEI, en passant par la liste électorale informatisée provisoire LEIP. Nous avons assisté à certaines d'entre elles et avons mis parfois en contact les partis politiques et les concepteurs de la liste. Nous avons suivi les polémiques dont elles ont été l'objet. Il ne nous échappe donc pas que la confection d'une liste électorale n'est pas une banale affaire. Nous mesurons toute l'importance qui doit lui être attachée et son caractère déterminant dans la crédibilité d'une élection. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nous avons apprécié à sa juste valeur la méthodologie de la conduite de l'établissement de cette liste dont l'aboutissement ne peut être ne peut qu'être salué. Aussi, votre acceptation de la doléance des représentants de la société civile de faire auditer la LEI se doit être louée. Nous avons davantage apprécié les résultats de cette audite dont l'issue est rassurante pour tous. Nous vous exprimons par conséquent, Monsieur le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nos sincères félicitations pour le travail abattu et pour l'engagement qui a été le vôtre dans l'accomplissement de cette mission républicaine. Nous voilà en possession du principal intrant qui nous permettra d'achever la mise en place du dispositif électoral pour le scrutin du 8 janvier 2023. Moins de crainte pour les populations de la commune de Karimama, victime il y a quelques semaines des attaques de groupes armés. Le commandant de la garde nationale Malik Ibrahima et l'officier de police républicaine Kazmi Hassani veillent à la sécurité de tous. Les écoles autrefois fermées ont ouvert leurs portes. Les populations vaquent normalement à leurs différentes occupations. Les marchés s'animent et les agriculteurs 
font leur récolte. Cette quiétude retrouvée est à l'actif des forces de défense et de sécurité déployées dans la zone. Pour parvenir à ce résultat, les patrouilles de sensibilisation et de renseignement ont été intensifiées, a confié l'officier de police dans une interview accordée à la télévision nationale. Autre information, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, GTDA, a demandé la libération immédiate de Rekia Madougou, la réparation sous la forme d'une indemnisation à la charge du gouvernement béninois et l'ouverture d'une enquête approfondie et indépendante sur les circonstances de la privation arbitraire de la liberté. Distel Amoussou, acteur politique et analyste politique, a donné son avis sur cette demande au micro de Aneldo. Est-ce qu'il revient à une institution, qu'elle soit des Nations Unies ou de je ne sais où, de donner des injonctions à un État organisé Le Bénin est un État souverain. Le Bénin a une justice libre et souveraine. Et à partir de ce moment, euh, je ne crois pas qu'il soit utile nécessaire ou même productif euh, à des nations euh, d'avoir à donner des injonctions à un État souverain. La justice béninoise a connu d'un dossier, des condamnations ont été faites et l'État béninois a pris acte de ces condamnations. Je veux dire précisément le gouvernement béninois a pris acte de ces condamnations. Les personnes qui se sont retrouvés en conflit avec la justice béninoise, n'ont pas cru devoir injecter, interjecter appel. Ça veut dire que euh, la condamnation est consommée, acceptée, admise. Et le Bénin, aujourd'hui, en tant qu'État souverain, est en train de chercher les voies et moyens pour euh, procéder à ce que de qu'on appelé l'apaisement politique et social dans notre pays. Et le président Patrice Talon s'y adonne s'y adonne personnellement en, dans la recherche des mécanismes pouvant, n'est-ce pas, parvenir à cette fin sans piétiner la justice, sans piétiner l'indépendance de la justice de notre pays. Ce n'est donc pas dans ce contexte, le contexte actuel, qu'il faut recevoir des injonctions de tel groupe de travail ou de tel autre groupe de travail. C'est de l'irrespect au peuple béninois. Ayant pour objectif général de renforcer la capacité d'innovation de l'entrepreneur pour en faire un vecteur de développement inclusif et durable, la deuxième édition du Forum international de l'entrepreneuriat va prendre son envol le mercredi, ce mercredi 9 novembre 2022. À la veille de cet événement, le délégué général de Québec basé à Dakar a donné les détails de cette activité au micro de Aneldo. On est tombé en amour, je dis bien en amour, on a été charmé par ce qui se passe ici, que ce soit au niveau euh, infrastructure, que ce soit au niveau euh, eh, tout ce qui se passe en réalité au Bénin m'interpelle. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, ah, si on devait faire eh, la deuxième édition de notre forum sur l'entrepreneuriat, il n'y avait pas meilleure place que Cotonou. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Cotonou pour euh, faire cette deuxième édition l'écosystème entrepreneurial, l'écosystème en termes d'innovation et tout ce qui se fait en éducation est hyper intéressant. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec une grande équipe internationale. Le forum va se passer sur deux jours. Mais avant le forum, il y a des événements qui se font en amont. On a commencé dans un premier temps à, faire un, à lancer un appel à projet. Bénin, et Québec où euh, eh, on a eh, financé des projets eh, partenariats béninois et québécois de plus de 40 millions de francs CFA. Ça, on a fait ça. Deuxièmement, on a lancé un concours entrepreneurial dont le résultat final sera connu eh, cette semaine. En, en réalité, jeudi, en, en fin de journée, vous allez connaître le grand gagnant. Et croyez-moi, c'est une première dans l'histoire de la représentation québécoise en Afrique. Le grand gagnant, le grand gagnant de ce concours d'entrepreneurs ira séjourner au Québec, tout frais payé, 
dans une structure dans une structure d'accompagnement qui va permettre à cette personne de d'avancer, de développer davantage son projet. Il n'y a, a aucune représentation étrangère qui fait ça. Et nous, on a cru, eh, étant donné le pragmatisme des autorités d'ici, qu'il fallait passer par ce canal-là. Et l'emphase cette année, c'est l'innovation et la durabilité. Vous le savez, l'innovation est importante pour faire de l'entrepreneuriat, pour faire avancer, pour faire en sorte aussi que ces entreprises qui vont germer, qui vont se développer, puissent rester pérennes. Donc l'innovation est importante. Mais de nos jours, avec les changements climatiques, tout ce qui se fait, on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat sans penser à la durabilité. Donc euh, vous allez avoir euh, pendant ces deux jours-là des experts euh, en formation, des experts en entrepreneuriat, des experts en, en, en mentorat, des experts en accompagnement et qui vont tous réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes que monsieur, madame, les jeunes ont. Et euh, en espérant que cela va aider à, à, à faire pousser de, de nouvelles entreprises qui vont être des, des Apple de demain, qui vont être les grandes entreprises béninoises de demain. C'est vraiment ça l'objectif. Les perspectives sont intéressantes, les perspectives sont intéressantes. Pensez-y, on est venu l'année passée visiter. Là, on est là, on fait un concours où on investit beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer l'année prochaine Et, et d'autant plus que nous sommes en amour avec votre pays. Nous sommes en amour avec tout ce qui se passe dans l'écosystème. Donc, on va être là, supporter eh, l'entrepreneuriat. Le Québec, il faut le rappeler, le Québec, c'est une des nations eh, en termes de culture entrepreneuriale où T'en as partout. 80% de l'économie québécoise, c'est des PME, des entreprises qui appartiennent à monsieur, madame, tout le monde. Hein? Donc, nous voulons vraiment, eh, quand on a choisi le Bénin, on s'était dit, ben, le, le maillage peut mieux se faire avec le Bénin. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le Bénin. Donc, on va essayer de pousser ce partenariat à un niveau qui n'a jamais été atteint. Mais évidemment, eh, quand on parle de partenariat, ce n'est pas juste le Québec, ça se fait aussi avec des jeunes des femmes, des gens du Bénin. Donc on veut vraiment ce maillage-là entre le Bénin et le, et le Québec. Ce partenariat va se développer. Vraiment, les deux le veulent. Je l'ai senti eh, lors de mes rencontres avec les autorités. D'ailleurs, eh, le Grand Prix va être remis par le ministre d'État, Biotieni, et c'est lui qui va présider aussi la cérémonie de clôture. Donc ça démontre quand même que les autorités ont un intérêt particulier à ça. Les statistiques relatives basées sur le genre et la grossesse en milieu scolaire sont inquiétantes au Bénin. La Commission béninoise des droits de l'homme s'associe à l'ASNASDEF ONG pour présenter ce sombre tableau aux élèves du CEGZ le samedi 29 octobre 2022. Suivez l'extrait proposé par Kales Kitome pour illustrer la situation. Selon la quatrième enquête démographique et de santé au Bénin, 13% de filles auraient eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans, ce que je ne vous souhaite pas. La moyenne des Béninoises aurait eu leur premier rapport sexuel à l'âge de 17 ans. Les statistiques des grossesses en milieu scolaire au Bénin ne sont pas réussantes, comme l'a dit tout à l'heure Madame la coordonnatrice. 2016-2017, il y a eu 3044 cas de grossesse au Bénin en milieu scolaire. Ce n'est pas bon. Vous avez dit, vous maintenant, non. 2017-2018, il y a eu 2912. 2018, 2019, 1122. 2019, 2020, 2290. Ça a monté encore. Ces agissements n'encouragent guère le gouvernement du Bénin, qui a renforcé son cadre législatif et pénal pour encadrer non seulement la prévention, mais aussi la prise en charge des cas de violence basés sur le genre et les grossesses en milieu scolaire. C'est ainsi que, depuis décembre 2021, on note la volonté affichée du gouvernement à mettre fin aux violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire à travers des lois comme 
la loi numéro 2021-11, portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. La loi numéro 2021-12-12, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2020, 2003 relative à la santé sexuelle et de la reproduction. La loi numéro 2021-13 modifiant et complétant la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille. Toutes ces lois que je viens de citer sont pour vous protéger contre toute forme de violence, les violences comme le viol. Lorsqu'il y a de viol, c'est une forme de violence basée sur le genre. L'exploitation sexuelle, les abus sexuels, le harcèlement sexuel d'un enseignant sur une apprenante, c'est une violence contre vous, filles, et vous devez dénoncer. L'incitation à la débauche de mineurs, l'outrage public à la pudeur, le prosénétisme, la prostitution forcée, engrossement de la fille mineure, la pédophilie, le mariage précoce, vous devez dénoncer, le mariage forcé également. Conscient de la situation des filles en milieu scolaire, le gouvernement béninois a mis en place un arsenal de dispositions pour protéger les jeunes filles aussi en milieu scolaire que dans les centres d'apprentissage et dans la vie de tous les jours. Suivez ce test trait de la vice-présidente du CBDH qui donne des précisions au micro de Carles Kitomé. Lorsque ces infractions sont commises et établies par la juridiction compétente, je vous informe que le gouvernement a mis en place des mécanismes pour venir au secours à toute personne victime de violence. Et comme mécanisme, vous avez la Commission béninoise des droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme est régie par une loi. La loi numéro 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme et son décret d'application. En son article 4, la loi donne mandat à la Commission, mandat de promotion et de protection des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national. Donc la Commission travaille au nord, au sud, à l'est et l'ouest et à son siège principal à Cotonou. De la même manière, la Commission a des services déconcentrés dans six départements pour le moment. Et ici, vous êtes à Z. Tout ce qui se passe à Z, nous avons notre siège départemental au niveau de Calavi. Et tout ce qui se passe à Z, nous sommes informés. Toute question de violation des droits de l'homme qui se passe à Zer nous parviennent à travers notre officier des droits de l'homme. Donc, la commission coopère avec les institutions établies par l'État pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi qu'avec des organisations de la société civile, comme les ONG. La commission aide les victimes à rester en justice. Ça veut dire, lorsque vous êtes victime, vous voulez aller à la justice, la commission vous accompagne. Lorsqu'il y a violation avérée des droits de l'homme, donc lorsqu'il y a violation de vos droits, j'avais parlé en temps de viol, 
beaucoup de violations. Lorsque vous nous saisissez ou les parents nous saisissaient, vous avez cette possibilité que la commission vous accompagne. La commission oriente les plaignants et offre l'assistance à toute personne victime qui demande. Comme autre mécanisme de protection de vos droits, vous avez la Cour constitutionnelle. Vous avez la criette. Vous avez l'Institut national de la femme. Vous avez les centres d'accueil pour les enfants. Parfois, il y a des enfants qui quittent la maison. Peut-être on veut les marier de force. Recherchez les centres d'accueil qui se trouvent dans vos localités. Les responsables de ces centres vont vous accueillir. De la même manière, il y a le centre de promotion sociale dans chaque département. Lorsque vous avez des problèmes de violation de vos droits, allez vers ces centres-là également. Chers élèves, vous devez vous mobiliser pour que les violences de tout genre à l'égard des femmes et des filles soient sévèrement punies et éradiquées et que les droits de l'homme en général et les droits des femmes en particulier et des filles soient respectés en République du Bénin. La vulcanisation est une opération qui consiste, qui consiste à incorporer du soufre au caoutchouc dans le but d'améliorer sa résistance tout en conservant son élasticité. Dans la ville de Cotonou, plusieurs jeunes embrassent ce métier. Mais aujourd'hui, ces nouveaux artisans font face à des défis de type nouveau. Comparé à leurs prédécesseurs, nous vous proposons dans l'élément à suivre une immersion sur le quotidien d'un vulcanisateur à Cotonou. Le report le reportage est signé Francis Farami et Quentin Amoussou. La vulgarisation est une opération qui a pour but d'incorporer du caoutchouc à une matière afin d'en améliorer la résistance. Le vulgarisateur pratiquant cette activité fait face à des difficultés de toutes sortes. D'ailleurs, il y a un temps. 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 Il Hormis les difficultés liées au matériel de travail, le vulgarisateur n'est pas en marge de la charité de certains produits. Nous avons des poulet et des D'ailleurs, il y en a 30, maman dit, il est bien vaillé, il y a 30 000 dans moi. Il est bien vaillé, mon corps est bien Il a dit, de quoi il y a des rapides, il y a des rapides, il y a des rapides, il y a des rapides. Il y a des rapides, 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 il y a des rapides. La rentabilité de ce métier de la pneumatique est relative. Ainsi, certains vulgarisateurs ont inclus dans leur activité la vente des pneus.
Hors de nos frontières, pour finir ce bulletin matinal d'information, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baye-Potemont, a écrit à son homologue une lettre dans laquelle elle lui annonce que son pays met fin au décanat accordé aux représentants de la France auprès du chef de l'État centrafricain. Un statut qui a toujours fait de l'ambassadeur de France en RCA, le douane du corps diplomatique accrédité à Banqui, en vertu d'un accord de coopération entre les deux pays. D'après l'information relayée par le site d'information RFI, la France est accusée de ne pas avoir appliqué la réciprocité de rigueur en matière diplomatique. Il y aurait une volonté de pousser l'ambassadeur de France hors du pays avant l'organisation éventuelle d'un référendum sur un troisième mandat contesté du président Faustin Archange Touadéra. Et ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Atifa Olafa place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. Chers amis internautes, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, nous parlerons spiritualité, comme il est le coutume tous les mercredis sur Free Matin. Dans le panthéon vaudou, la divinité d'An est celle de l'abondance et de la richesse. Elle est la vraie dispensatrice de la grande richesse. On la sollicite aussi dans les œuvres de recherche, d'intelligence et de conscientisation. C'est à ce fait que j'ai convié pour vous sur ce plateau pour plus d'enseignements et de, de leçons de vie. J'ai conseillé sur ce plateau David Kofiaza qui est prêtre de femme et président du Conseil national des cultes endogènes. Merci à vous d'être là tous les mercredis. Bonjour à vous. Bonjour, merci. Merci d'être là. Alors ce matin, comme on l'a annoncé lors de, de, de l'émission dernière, entre le mercredi passé, que nous parlerons de la divinité d'An. Alors dites-nous, c'est quoi la divinité d'An Mais avant de démarrer ce sujet, j'aimerais bien vous interroger sur un fait divers qui a quand même retenu l'attention de tout le monde le week-end dernier, c'est-à-dire un couple qui a été retrouvé au cimetière PK14 en plein débat sexuel. Dites-nous, quelle est la connotation spirituelle de relations sexuelles effectué dans un cimetière euh, D'abord, euh, pourquoi Pourquoi euh, un, une relation sexuelle dans, dans un cimetière Forcément, ce n'est pas pour euh, les beaux yeux ou c'est pas parce qu'ils n'ont pas un endroit où aller. Euh, ça revêt deux connotations. La première, il faut chercher à savoir si ce couple-là a déjà d'enfants. Parce que euh, dans le désespoir de la cause, il y a des rituels spécifiques qui permettent de forcer la main au destin. Donc d'obliger euh, euh, un de ceux, euh, de ceux qui reposent là à, à, à obliger, le, le, obliger la main à s'incarner. Donc, euh, généralement, ça se fait pendant la période de fécondité. Et, et là, euh, on oblige euh, un défunt, donc l'esprit d'un défunt, à s'incarner euh, 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 par la force pour que la femme puisse être fécondée et puisse porter une progéniture. Ça, c'est la première des choses-là. Deuxième chose, c'est... Euh, vous savez que le rapport sexuel, au-delà de tout ce qu'on peut penser, c'est le meilleur moment de faire la prière, en fait. C'est le même moment de faire la prière. Donc, si on a des préoccupations d'ordre existentiel, ça peut être d'ordre mat matériel, comme ça peut être d'ordre euh, financier, comme ça peut être d'ordre professionnel, euh, et, et qu'on va sur ce terrain-là, sur ce lieu de façon précise, et euh, faire des, des invocations spécifiques, ça permet de forcer également la main à ses défunts pour pouvoir porter au euh, ses préoccupations afin que la puisse, cela puisse trouver satisfaction. Donc, ça, forcément, une cotation spirituelle, ce n'est pas pour le euh, euh, le plaisir, ce n'est pas pour euh, 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 parce qu'on n'a pas trouvé un endroit où y aller. C'est forcément pour exécuter un rituel qui soit pour avoir d'enfants, soit pour avoir l'abondance matérielle et financière. Abondance matérielle et financière. Alors, une dernière question pour clore ce sujet-là. Est-ce que est il possible qu'ils soient en plein débat sexuel ailleurs et qu'ils se retrouvent tout de suite parachutés sur le... Non, 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 pas du tout. C'est que les deux sont venus là de leur propre gré. C'est que les deux sont venus de le procurer. Alors, nous parlons, comme je disais tantôt ce matin, de la divinité d'An. Dites-nous, quelles sont les caractéristiques de cette divinité-là euh, Déjà, euh, quand on parle de Dan, euh, le, ce sont les sylphes. Euh, et, et, et là, euh, nous parlons euh, précisément de l'énergie aérienne, dont l'énergie de l'air, au fait. Donc, Dan, c'est le principe de l'air. Et, 
et ces caractéristiques, déjà, euh, euh, c'est une énergie très instable. Une énergie très instable qui a besoin, euh, pour euh, l'usage qu'on veut en faire, euh, d'être confiné ou d'être stabilisé. Et à, à, en dehors de ça, il faut également dire que c'est euh, une énergie, l'énergie de propulsion. C'est l'énergie qui permet euh, l'élévation, l'élévation tant matérielle que spirituelle, parce que faut pas oublier que le, 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 le reptile euh, euh, qui est au fait euh, la forme archétypale de, de, de l'énergie aérienne est, 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 est un animal de sagesse, au fait. Euh, quoi qu'on soit ce qu'on peut parler hein, avec les allégories euh, euh, adamiques et autres, euh, le reptile est un animal de sagesse, est un animal de beauté, est un animal euh, d'harmonie au fait. Donc, euh, dans les caractéristiques de, 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 de dents, donc de l'élément air, nous retrouvons la beauté, nous retrouvons la sagesse et nous retrouvons également l'harmonie. J'insiste sur, sur ces trois particularités parce que euh, ne pas être... Euh, en, en phase avec cette énergie provoque le contraire de ces trois principes-là. À savoir sagesse, harmonie. Harmonie et également beauté. Beauté. Voilà. Euh, il, faut, il, faut, il faut souligner que euh, quand on, on rencontre euh, quelqu'un qui est lié à l'énergie aérienne, c'est que forcément, vous allez, la première des choses qu'on retrouve, c'est sur les fossettes euh, au, niveau, au niveau des jours. Quand vous prenez n'importe quel reptile, vous allez retrouver ça sur lui. N'importe quel reptile. Et, et le, le reptile ne se lave jamais, mais il est toujours beau. Il est toujours beau sur sa peau et tout. Donc, quand on, on, on doit tenir compte de, des caractéristiques et du reptile et de l'énergie aérienne, c'est qu'on retrouve des gens, on retrouve l'harmonie, on retrouve euh, la beauté, on retrouve la sagesse. Je dis la sagesse parce que ceux qui sont influencés par Adam, euh, c'est des gens qui sont posés dans leur tête. Et, et ces gens qui sont très intelligents et ils savent déceler exactement, euh, euh, je dis, les pièges. Ils savent euh, où est-ce qu'il faut mettre la tête exactement pour à, arriver, pour parvenir à ses fins. Donc, ces gens qui sont dotés d'une grande sagesse. Et, et il faut également reconnaître que ce sont des gens qui euh, euh, sont aussi beaux, hommes euh, comme, comme femmes. Et, et ces gens qui sont harmonieux. Et ils sont méthodiques dans leur euh, euh, quotidien, au fait. Donc, voilà les caractéristiques qu'on peut avoir sur, euh, sur, sur l'entité. Est-ce que ça dit que toute personne qui a des fossettes est tout de suite sous l'influence de si vous allez C'est automatique. Si vous avez des fossettes, vous êtes sous l'influence dedans. On n'a même pas besoin de consulter pour savoir. C'est automatique. C'est automatique. Alors, lorsque vous êtes sous l'influence de, de dents, quelle est la manifestation réelle euh, de dents sur l'être humain Il euh, y, y a deux. Il y a deux façons. Si vous êtes en phase avec l'entité, c'est que euh, tout ce que vous faites vous marche, vous réussit. Et également, euh, je ne dis pas qu'on est forcément riche ou hyper riche, non, mais on est à l'abri du besoin. Quelqu'un qui est sous l'influence de dents est forcément à l'abri du besoin. C'est-à-dire que le minimum exigible, il l'a. Et deuxième chose, euh, il faut également dire que c'est des gens qui euh, euh, mènent une vie euh, tant matrimoniale que sociale, que professionnelle, euh, euh, en harmonieuse. Ils mènent une vie stable parce qu'ils sont parvenus à, à dompter l'élément R. Ils sont parvenus à dompter l'entité dans. Donc, ils mènent une vie stable dans, dans, dans tous les domaines de leur être -té. Mais quand on n'est pas en phase avec l'entité, vous verrez, on observe automatiquement une instabilité. Une instabilité euh, dans tous les domaines de la vie de l'individu, euh, mais également euh, une déchéance. Une déchéance... Euh, au niveau euh, euh, même de son existence. Et de sorte que euh, parvenir euh, à, à, à joindre même les deux bouts commence parfois à pas être très difficile. Pour... Bien qu'on soit sous l'influence même si euh, bien, bien sûr qu'on qu soit sous l'influence de temps. Parce que l'individu n'est pas en harmonie. Être en harmonie, c'est plusieurs facteurs à la fois. Alors, quels sont les facteurs qui concourent à Le, 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 le premier, c'est déjà euh, euh, le respect des totems. Le, le respect des interdits lié à dents, ça c'est c'est le premier facteur. Le second facteur c'est manifester une reconnaissance vis-à-vis euh, -vis de de de, de l'entité. Euh, le troisième facteur c'est euh, pouvoir euh, euh, avoir dans son environnement immédiat ou dans son comportement euh, tant euh, social, euh, vestimentaire euh, 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 et même euh, sous l'émotion également, euh, respecter les principes édités par euh, l'entité dans. Donc, on ne s'habille pas n'importe comment, on ne mange pas n'importe comment, on ne parle pas n'importe comment si vous êtes lié ou si vous êtes sous influence euh, dedans.
sur cette influence de dents. Alors, euh, avant de poursuivre, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a des typologies de, de, de dents Bien, bien dans euh, une seule entité. Non, dans, 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 cette, dans certains noms génériques qui, euh, qui regroupent euh, trois grandes catégories. Lesquelles euh, La première catégorie, ce sont les, 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 les euh, euh, agondants, c'est-à-dire les, les, les dents qui sont directement liées euh, euh, à la terre. Et là, là également, il y, en a, il y en a beaucoup. On va venir dans, dans les spécificités. La deuxième catégorie, c'est les roumains dents dans les dents liées euh, à l'océan. Et la troisième catégorie, ce sont les huéras d'angoué. Maintenant, on est à cas par cas. Quand oui, on les agondans, agondans, oui. avec les agondans, nous avons, à ce niveau, nous avons Aido Wado, qui est là. Aido Wado, euh, c'est euh, l'énergie qui relie tout verticalement sur la Terre. Et Dangaga Wado, qui est également là, qui relie tout horizontal. Aido Wado, c'est ce qui relie horizontalement. Et Dangaga Wado, ce qui relie verticalement, verticalement. sur la Terre. Après ça, nous avons euh, euh, Somédan. C'est les, 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 les entités qui sont liées euh, aux montagnes. Nous avons Todan. C'est là, c'est les serpents qui sont liés aux eaux douces. Et ça n'a rien à voir avec la mer. Nous avons maintenant Kotamédan. Ce sont les serpents qui sont liés aux mortes de terre. Nous avons Timédan. Et là, c'est les serpents qui sont liés euh, euh, aux arbres. Et, et généralement, c'est Ré, Réti, euh, et également le Babab. Le Babab, c'est un arbre euh, serpent. Et après Pourquoi ça, le bab -bab est un serpent. Euh, c est, c est, c est, le, tout Babab est une résidence d'un serpent. Tout Babab est une résidence d'un serpent. Et après ça, nous avons également euh, Lissadan, qui est, est, est aussi là. Nous avons Glémédan. Ça, c'est les serpents qui sont euh, liés au champ. Et nous avons maintenant euh, Zoumédan. Ça, c'est les serpents qui sont liés euh, principalement euh, à la forêt. Et aussi, nous avons euh, les Akoflangbe. Akoflangbe, ce sont des serpents exogènes qui, qui sont venus d'ailleurs. Et là, par exemple, sur, par rapport au signe du Fa, pour que les internautes puissent bien se retrouver, les Akoflangbe sont, se retrouvent au niveau de Tchè, les Lissadan se retrouvent au niveau de Abla, Aïdo Wado se retrouve au niveau de B, euh, Kotamendan se retrouve au niveau de K, et avec Atimendan également, euh, nous avons Glemendan qui se retrouve au niveau de Gou. Nous avons maintenant euh, les autres catégories de temps, hein, les Huéla d'Angoué et autres qui se retrouvent au niveau de Tula et les Roumendan qui se retrouvent au niveau de Roli. Maintenant, quand on vient au Huéla d'Angoué, Huéla d'Angoué, c'est également un nom générique qui symbolise plusieurs formes de serpents. Nous avons euh, leur père qui est euh, Dre, Dangwe Dre, et après leur mère qui est Dangwe Pong. Et maintenant, les enfants, nous avons Wissi, qui est un, qui est un Huéla d'Angoué. Euh, Wissi, c'est un, un, un Huéla d'Angoué qui euh, euh, vit euh, généralement aux abords des cours d'eau, parce qu'il se nourrit des petits poissons. Et nous avons euh, 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 l'hippo. L'hippo, c'est un, un, un serpent, un huéla d'angoué qui, qui, généralement, reste dans, dans les arbres. Et, et, et aussi se, se nourrit des chauves-souris et, et, et parfois des fruits, malgré que ce soit un serpent. Nous avons euh, Béji. Béji, c'est euh, euh, un huéla d'angoué qui monte par les arbres, mais euh, 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 a, souvent euh, euh, réside aux abords des, 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 des herbes et des, et des petites forêts. Et après Bédi, il se nourrit des rongeurs, au fait. Après Bédi, nous avons également euh, Ava. Ava, c'est un tout petit serpent, euh, très résistant, qui aussi euh, euh, qu'on retrouve souvent euh, euh, dans les, euh, les, les cachettes des, des seaux, dans des, des montagnes, les montagnes. Là où il y a les cachettes des les montagnes, de, montagne, dans, montagne, dans les grottes, voilà, il se retrouve souvent dans, dans les grottes. Et nous avons maintenant les. Là, c'est euh, souvent le, le, la forme de serpent qu'on retrouve euh, au niveau de, de la maison. Parfois, il s'enroule euh, sous votre oreille et vous sentez la fraîcheur. On dort paisiblement. C'est quand on se réveille qu'on se rend compte que on a. Euh, il s'enroule se, se, sous forme de cylindre. Et c'est comme, quand, comme quand, des tuyaux. Comme des tuyaux, voilà. De c'est quand, voilà, quand on se réveille qu'on se réveille. Maintenant, qu'on se rend compte qu'on a, on, on retrouve ça. Et, et non, les noms ingolais. C'est-à-dire, vous savez, dans les souvent dans, dans les coins reculés, il y a des jars euh, dans les maisons où, et on met de l'eau souvent dedans et c'est bien frais. Et il il, il, il s'enroule complètement en bas de ces jars-là pour, pour recevoir un peu, un, de, peu de la, de un, peu, un peu de fraîcheur. Donc, voilà les différentes formes de... de Alors, de, 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 de toutes ces euh, typologies de reptiles, de serpents que vous avez évoqués tout à l'heure, euh, dans le Panthéon Vaudon, euh, lequel surplombe tout Lequel euh, détient plus de... 
d'énergie euh, au niveau au niveau des des Huida Dangbe, nous avons deux grandes nous avons le trait c'est le plus vénéré c'est d'ailleurs ça qui a été érigé au temps de Pluton de Huida. et juste de l'autre côté de la voie nous avons euh, euh, Pong. Bon, c'est la mer également. Mais il faut également souligner que euh, le, le, le dangue bon, c'est le dangue qui contient de l'antimatière. C'est-à-dire L'antimatière, c'est une substance qui permet de tout dématérialiser. Avec euh, moins d'un gramme d'antimatière, on peut soulever tout cet immeuble-là et le faire flotter dans, à des kilomètres euh, euh, en l'air. C'est ça qui a permis euh, aux Égyptiens de construire la pyramide. Ils ont et, et essayé toute théorie, mais c'est l'antimatière qui leur avait permis de faire flotter, de faire léviter des blocs de plusieurs tonnes euh, pour construire la, la pyramide. Donc, euh, ce, ce, ce Rouda en possède. C'est pour ça qu'on dit euh, souvent, c'est un, un, un piton, quand il, sa tête touche un mur, il est de l'autre côté derrière du mur. C'est-à-dire que rien ne, ne, ne résiste en lui, en, en, sous forme de ma, toute matière, aucune matière ne résiste au fait à, 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 à lui. Il, il peut tra transpercer n'importe quelle matière. Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant que la science commence pas à titiller l'antimatière. C'est le, le sommet de l'évolution. Quand vous allez à ce niveau-là, il n'y a plus d'évolution au-delà de l'antimatière. C'est-à-dire que plus rien n'existe au fait. Même l'homme, même à ce niveau-là, n'existe pas. Donc, à vous entendre, c'est que euh, ce, le, le, ceux qui supplantent tout sont au niveau de Roumé de Roumé Dangbe. Dangbe. Voilà, Alors, Dangbe. Euh, lorsqu'on parle de Roumé Dangbe, quelle est la différence Non, Roumé Dang. Roumé Dang, j'ai arrivé enfin. Roumé Dang, quelle est la différence entre Roumé Dang et Mamie euh, Parce qu'on dit que tout ce qui est lié à l'océan, c'est euh, l'esprit mamie. Non, tout ce qui est lié à l'océan n'est pas l'esprit mamie. Déjà, l'océan, c'est une sous-entité qui est euh, une dérivée de Rebioso, du Benjamin même de Rebioso, qui est à B. Le tout dernier des réseaux, parce que les réseaux, euh, Naïté qui est leur mère, nous avons Sobo, Badea, Clombé, Avlekité, Adin, et nous avons Agbe. Agbe, c'est lui qui a euh, généré l'océan. C'est pour ça qu'on l'appelle Agbeto, c'est-à-dire euh, 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 la, la rivière ou l'océan de Agbe. Et à l'intérieur de ce rou là rou c'est un enfant de Agbe. À l'intérieur de ce rou, rou même est une entité qu'on érige à côté des Rebioso. À l'intérieur de ce rou, nous avons le, euh, le, le, les Roumédans. Les Roumédans étaient très connus chez nous avant que le Mamami est une divinité exogène. C'est-à-dire C'est une divinité étrangère, en fait, à nous. Quoi? Ça, ça vient de l'Occident ou... Ça vient de l'Inde. C'est Mommy Water. C'est-à-dire notre mère qui est dans l'eau. C'est Mommy Water. C'est une conception hindoue. Et les Ghanéens l'ont ad adopté. Et c'est du Ghana que c'est venu au Togo. Et du Togo, c'est venu au Bénin. Et même très récemment. Très récemment. Mommy est une divinité très récente par rapport à nous, par rapport à notre panthéon. Je crois qu'on aura un, 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 une émission consacrée à cela. Voilà. Mais lorsqu'on revient... Maintenant, à l'intérieur de ce rou là oui. c'est qu'il y a des dents. Il y a toutes les formes d'entité à l'intérieur de roues. Euh, les dents sont là, les torres sont là. Euh, c'est pour ça que quand vous prenez le système Mami, là, ils, re ils reconnaissent euh, 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 l'existence de ces, de ces différentes formes de serpents à l'intérieur, mais selon la connotation hindoue. C'est Là, vous allez entendre parler de, de Ablo, de Densu, euh, de Shiva ou même de, de Ganesha. Ganesha, c'est une entité liée à Torosu. C'est une Torosu, mais de l'océan. Donc, que les, les, les hindous ont adopté, qui est venu également ici. Mais il y a d'autres formes de serpents qui sont à l'intérieur de roues, qui n'ont rien à voir avec Mami. C'est pour ça que généralement, on associe Mami et Dan. Mami, c'est une, une énergie matricielle. Mais Dan, c'est une énergie pouvoise de richesse. Et c'est deux entités différentes. Alors, euh, deux questions encore par rapport aux Dan. Je suis sûr que les amis internautes qui nous suivent en ce moment-là voient généralement euh, sur les statuts, notamment sur les réseaux sociaux, des gens publier des images euh, de pitons blancs ou de serpents blancs. Oui. Dites-nous quelle est la symbolique de, de, de ce type de serpent-là. Et dites-nous quel est le sens de voir dans sa chambre un serpent ou lorsque l'on veut sortir et que l'on voit un serpent vous couper la route. Que ce soit dans le sens gauche ou dans le sens droit. Euh, D'abord, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, euh, il y a euh, toutes les formes de serpents que nous avons avec les, les pitons. Mais le serpent blanc, c'est ce que nous appelons l'issadan. L'issa veut dire juste la pureté, la sainteté, ce qui est blanc, ce qui est immaculé. C'est l'immaculé qu'on appelle l'issa. Maintenant, un serpent immaculé, c'est un serpent blanc. Et le serpent blanc, c'est le serpent qui est au sommet euh, de la richesse, en fait. C'est la pureté de la richesse. C'est la fortune à l'état pur. 
le serpent blanc. Il y a également euh, le, le rapamiste blanc qui est aussi utilisé dans des rituels spécifiques liés euh, à, à l'acquisition de la fortune en même temps que le serpent blanc. Donc, voilà la, la, la connotation. Maintenant, voir un serpent, euh, vous couper la route, cela peut symboliser beaucoup de choses. Lesquelles euh, Déjà... Parce que en quoi c'est une région, ça a une symbolique différente, c'est-à-dire quand il vous traverse la route de la gauche, ça c'est symbolique, de la droite, tout ça c'est symbolique euh, je, je, je vais vous expliquer. Le serpent, de façon générale, quand ça apparaît, soit ça présage un mauvais, une mauvaise augure ou une bonne augure. Euh, physiquement, quand vous le voyez, c'est qu'il y a forcément un danger. Et ce danger peut être d'ordre physique comme ça peut être d'ordre financier. C'est que vous risquez d'avoir des problèmes financiers. Et maintenant, quand ça vous coupe euh, euh, le, euh, chemin. le chemin, si c'est de la droite vers la gauche, c'est que c'est à venir, le danger est à venir. Si c'est de la gauche vers la droite, c'est que le danger est déjà passé. Parce que l'invisible marche de la droite vers la gauche pour son avenir. Mais quand c'est de la gauche vers la droite, c'est que c'est déjà dans le passé. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose que vous aurez dû faire par le passé concernant. Quelque chose spécifiquement De, de façon spécifique et que vous n'avez pas fait. Mais c'est que c'est un rappel pour dire c'est passé, mais il faut pouvoir le faire. Mais s'il y a un danger devant, si le serpent constitue votre entité de protection, donc votre entité tutélaire, et que vous le voyez, vous barrez la route, pas passer, mais sans, il s'installe au milieu de la route pour vous empêcher de passer, c'est qu'il y a forcément un danger plus ou moins mortel qui se pointe à l'horizon et vous dit, vous ne pouvez pas passer. Parce qu'on on, 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 on l'enjambe pas. On, 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 le, on, ne, on, 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 on ne force pas le passage quand il vous bloque le passage. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose et il vous empêche de le faire. Maintenant, le voir en sommeil présage euh, deux choses. Il vous invite à plus de sagesse par rapport à une situation soit qui vous intrigue ou par rapport à une situation à venir. Et deuxième chose, il vous dit, je viens vers vous matériellement. Ça veut dire qu'il y a une opportunité qui va se présenter et il faut savoir saisir l'opportunité là pour pouvoir en tirer un grand profit. Donc voilà quelques connotations. Alors, pour progresser, pour, pour ne pas que le temps nous prenne là, ce qui est important, ce que ceux qui nous suivent, qui sont sous l'influence de dedans, veulent savoir, c'est quels sont les totems Quels sont euh, les totems et les prescriptions pour ceux qui sont sous l'influence de cette divinité-là euh, Si vous êtes sous l'influence de cette divinité, la première des choses, c'est déjà d'éviter de consommer le, la, la viande du porc. C'est très incompatible au serpent. D'éviter de consommer, par exemple, le mille, le sorgho, euh, le gombo, par exemple. Le crabe rouge, c'est très incompatible au serpent. Et euh, les poissons qui ne possèdent pas d'écailles. Tout forme de poissons qui ne possèdent pas d'écailles, très incompatible au serpent parce qu'ils véhiculent les mêmes taux vibratoires que le serpent. Donc, le faire, le consommer, les consommer, c'est consommer le reptile au fait. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas manger la viande de serpent En principe, non. Mais il y a dans certaines communautés, surtout, je ne veux pas stigmatiser, hein, mais euh, dans le plateau de notre pays, donc euh, dans le, le sud-est de notre pays, c'est très consommé. C'est très consommé, alors qu'en euh, principe, cela ne devrait pas l'être. Parce que tout individu lié au, euh, à la divinité serpent et qui consomme le reptile euh, s'empoisonne lui-même, au fait. Voilà. Donc, euh, en dehors de ça, il faut également oui. dire que euh, euh, ce qui est préparé, tout, animal, euh, tout aliment préparé, euh, au bout de, de plusieurs heures, qui ne touche pas le feu, ce n'est pas bon d'en de, de, consommer. Il faut si, manger froid. Il faut manger froid. Donc, même si euh, euh, l'aliment la, ne peut pas être réchauffé, on, on, on allume euh, euh, une allumette et puis on touche le bol avec le feu. C'est déjà cuit, au en fait. C'est juste symbolique. En dehors de ça, il faut également euh, euh, éviter de, de, de dormir euh, avec du rouge ou avec du noir si vous êtes influencé par le serpent. À défaut d'utiliser le bleu, utilisez toute autre couleur qui ne soit ni noir ni rouge pour rester toujours en harmonie. Et il faut choisir un jour de la semaine et respecter le sel, c'est ne pas consommer du sel, du piment, d'huile et éviter le rapport sexuel ainsi que l'alcool du lever au coucher du soleil, c'est très important aussi pour le serpent, pour maintenir également le cap d'harmonie entre soi et, 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 la, et, la, et la divinité. Le, le sel fait quoi au serpent euh, le, Tous les serpents ne supportent pas le sel. Pour ne pas dire le serpent ne supporte pas le sel. 
et généralement, c'est pour surtout les reptiles. Ça, ça vous permet de, 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 de... Ça vous épargne, au fait, des problèmes cutanés. Quand vous prenez un serpent, que vous, vous aspergez le, le sel sur sa peau, quelques jours après, euh, il ne commence pas à avoir un cancer de peau. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui pensent que le serpent a une représentation, représentation j'y arrive enfin, démoniaque euh, ça, c'est une mal ou une mauvaise interprétation de l'allégorie biblique. Euh, soit disant que le serpent aurait euh, désobéi euh, à Dieu en, en, en donnant la pomme à, à Ève qui, euh, au bout du rouleau, l'a transmis, euh, l'a transmise à, à, à Adam. Euh, je crois que c'est juste pour se venger de la femme, en fait, cette allégorie-là. Parce que Adam et Ève ne sont pas les premiers nés de la terre. Je vous donne un exemple très simple. En me basant sur la Genèse, sur leur propre Bible. On dit Dieu a fait Adam et Ève. Ils ont fait Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Ça veut dire qu'il restait trois personnes sur la terre. Il restait Adam et Ève et Caïn. Et on dit que Dieu a oublié de faire un signe sur Caïn pour que quiconque le retrouve le reconnaisse comme un meurtrier. Est-ce que euh, Dieu a besoin de faire un signe sur mon enfant avant que je ne le reconnaisse. Mon enfant, l'enfant que j'ai mis au monde, qui a, que j'ai élevé, qui a grandi, est-ce qu'on a besoin de faire un signe dessus pour qu'on puisse le reconnaître? Enfin, une deuxième chose, on dit que Caïn a quitté Adam et Ève et est allé dans un pays de notes où il prit femme et il fait des enfants. Pays de notes là, ceux qui sont là, là ils sont qui? Qui les a créés? Et ils, sont, ils ont été créés quand? Cela suppose dans leur propre genèse que Adam et Ève n'étaient pas les seuls sur la terre. Cela veut dire que euh, cette allégorie-là ne, 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 ne marche pas. Ça ne marche pas. Selon et, 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 non, pas selon leur Bible. <rire> c'est leur Bible qui a dit, ce n'est pas moi qui ai écrit, pour dire que à, à Caïn a pris femme dans un pays de l'autre. Cette femme-là, là, elle est l'enfant de qui Qui a mis, qui a mis au monde Qui a mis cette femme-là au monde Et quand on parle d'un pays, un pays, ce n'est pas un village, ce n'est pas une ville, c'est plusieurs villes et villages ensemble quand on dit un pays. Ça veut dire qu'il y a toute une population qui y habite. Cette population-là, c'est qui et qui les a mis honte Ça, c'est la Bible qui a dit. Le, Maintenant, quand on parle de, de, de serpents oui. euh, qui auraient trahi Dieu, euh, euh, Dieu qui est omnipotent, omniscient, est-il incapable de savoir que le serpent allait donner la pomme à Ève pour qu'elle puisse donner à Adam Dieu qui connaît le présent, le passé, le futur, est-il incapable de savoir que son, sa propre créature qui est le serpent allait le trahir Ce Dieu-là qui est incapable de savoir l'avenir, je ne peux pas croire en lui. Parce qu'il est incapable de savoir ce que, demain, ce que demain me réserve. Alors que rien qu'avec mon frère, je sais ce que demain me réserve. Donc, cette, ce Dieu-là, ou cette connotation qu'on a donnée à Dieu, euh, comme quelqu'un qui a une forme anthropomorphique, assis quelque part, drapé dans un boubou blanc, sur un trône qui dispense le, la récompense ou, les, ou la sentence compte tenu de son saut d'humeur, je dis, il y a un problème avec ce Dieu. Je crois que c'est une thématique aussi très intéressante, c'est à laquelle on va revenir après. Mais dernière question, pour ceux qui veulent euh, instrumentaliser ou se servir de dents pour avoir la richesse, puisque tout à l'heure, on l'a présenté comme celle qui donne l'abondance de richesse, elle est la dispensatrice de la grande richesse. Alors, comment, pour quelqu'un qui n'est peut-être pas sous l'influence de, de dents, peut arriver euh, à jouir de ses bienfaits voilà. euh, C'est un peu compliqué si vous n'êtes pas sous l'influence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu remarque Comment c'est que, dans notre panthéon, euh, le, le vaudou de dents, et la divinité euh, dispensatrice de richesse, tout le monde veut la richesse, donc tout le monde couvert dedans. Même si vous n'en avez pas, on me dit que vous avez dans, dans votre vie, alors que vous n'en avez pas du tout. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas être de vue. Il n'y a pas que dans qui détient la richesse, encore que dans ne détient pas la richesse. Il est dispensatrice de richesse. L'entier qui détient la richesse dans notre panthéon, c'est Torosu. C'est Torosu qui a l'argent. Dans n'a rien du tout. Dans va voir Torosu pour lui prendre, pour en donner à ses filleuls. Mais en dehors de ça, Lisa est détenteur du pouvoir, du prestige et de la fortune. Il y a Sakwata qu'on appelle Jehosu, qui est le détenteur de, 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 de toutes les richesses minières de la terre. C'est Sakwata. Donc, on n'a pas besoin d'aller forcément vers les dents pour pouvoir... Et quand on entend ça, on dit, bon, OK. Euh, et ça aussi, euh, les nôtres aussi essaient de jouer sur la psychologie de la population en disant, ah, dans nos sèmes, nous, et dans nos sèmes, bon. Et puis, et quand on, on entend ça, on ne commence pas à courir. Alors qu'on n'a pas besoin de faire ça 
ou avoir le minimum exigible sur la terre. Donc, c'est un abus. Et, et moi, je pense que si vous ne l'avez pas ou si vous n'avez pas cette dignité dans votre vie, mieux vaut ne pas euh, s'en préoccuper et se préoccuper de la dignité que vous avez. Et cette dignité-là se chargera d'assurer votre bonheur. Là, c'est clair. Donc, il faut éviter de se brûler la tête. Je te C'est dernière question pour finir. Jusque là, nous n'avons parlé que des bienfaits. Mm -hmm. Alors, est-ce que dans ce manifeste sur le plan négatif, est-ce qu'il se fâche euh, Je vais vous dire quelque chose. Les dignités ne se fâchent pas parce qu'ils ne sont pas émotifs comme nous. Euh, Mais vous... on, on a tant parlé qu'on peut aller réveiller une divinité comme, contre quelqu'un. Pas... Lorsque explique, la divinité je... ne prend pas quelque chose. Non, que... je vais vous expliquer. Oui. Ce n'est pas que la divinité se fâche. Euh, vous savez, euh, quand vous prenez l'électricité qui nous sert à. à, à, à qui nous donne l'éclairage, cette même électricité, détourne d'une certaine manière, peut mettre le feu à ce bâtiment. Est-ce l'électricité qui est, qui est mauvaise ou l'usage qu'on en fait parce que vous savez, les divinités, il y a quelque chose à perdre de vue, elles n'ont pas de volition. Toute divinité est dépourvue de volition. Ce qui fait qu'elles ne sont pas karmiquement responsables de leurs actes. Or, toute énergie, avant qu'elle soit énergie, il faut qu'elle soit dotée des deux polarités, donc le positif et le négatif. Mais l'homme sait manipuler les divinités. C'est comme le Boko Leba, qui est le dieu de l'ordre et du désordre, on les cite négativement, c'est-à-dire que le langage que l'invisible comprend, c'est l'image. Vous allez vers le dent, vous lui donnez de la sucrerie et du miel, c'est que vous lui dites directement ou indirectement, donne-moi du bonheur. Mais quand vous allez lui donner de l'alcool, c'est que incite-toi pour détruire tout ce qu'il y a sur, sur ton passage. Ce pas, le dent n'est pas le sens de ce qui est fait. C'est quand, quand vous allez lui donner quelque chose, vous réveillez une énergie de ce serpent-là qui a pour rôle de détruire. C'est la même chose comme beaucoup de bas, c'est la même chose comme goût. Goût ne supporte pas les excitants, les isotoniques. Quand vous avez donné de l'isotonique, de Coca-Cola ou bien de la cola, ou bien de, de je sais pas, les boissons énergétiques, ou bien de l'alcool, ou bien du café, à un goût, c'est que vous lui demandez de détruire. Il n'a pas conscience de ça parce qu'il est dépourvu de volition. Donc il n'a pas le libre arbitre. Il fait selon le langage qui lui est présenté ce qu'il doit faire. C'est tout. Merci à vous, David Kofi Aza, chers amis internautes. De cet entretien très instructif, on retiendra qu'en l'entente, lorsqu'il a été interrogé sur ce fait divers, il a retenu l'attention des uns et des autres dimanche dernier au niveau du cimetière PK14 de Cotonou. Il faut chercher à savoir si le, le couple est détenteur d'enfants. Pour le professeur David Kofi Aza, le rapport sexuel est le meilleur moment pour faire la prière et à travers cela, on peut l'instrumentaliser pour forcer la main au destin. Il a argumenté dans ce sens. Lorsque nous avons parlé de la divinité dedans, il a fait savoir que c'est l'énergie aérienne. C'est une énergie très instable et de propulsion. Elle est détentrice de la richesse et dispensatrice, j'allais dire, de la richesse. On est à l'abri du besoin. Quand on est sous l'influence du Dan, nous allons laisser entendre David Kofi Aza pour être en harmonie avec Dan. Il faut le respect de cet hôtel et il faut être en contact avec la dite divinité. Nous avons savoir qu'il y a trois grandes catégories de dents, Agondan, Roumédan et Huedadan. Il a argumenté, il les a subdivisés et nous a partagé, nous a fait savoir également les différents types de reptiles qui, euh, j'allais dire, euh, catégorisent et caractérise pour être plus précis ces différentes divinités. Tout Baobab est une résidence de serpents, nous a laissé entendre sur ce plateau David Kofi Aza. Il a fait l'historique de façon sommaire et expéditive du fétiche Mami. Et puis en fin d'émission, il a eu à partager avec nous les interdits du fétiche Dan. Il nous a fait savoir que Toronsu est le véritable, euh, la véritable divinité qui est détentrice de l'argent. Il a eu à partager avec nous quelques anecdotes et quelques philosophies de vie. Merci à vous, David Kofiaza. Merci. À mercredi prochain. À mercredi. Merci à vous, chers amis. Nous passons à présent au sport avec Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Depuis quelques jours, la mission de la Fédération internationale de football association FIFA, conduite par Madame Céline Zigoul, est Composé de plusieurs experts séjournant au Bénin, ceci dans le but d'une activité du 6 au 10 novembre 2022. Entre autres, le projet d'académie sport-études, internat de Ndali et de Miss Rété, la visite du, des stades de Charles de Gaulle de Porto Novo et René Pleven d'Akpokpa sont au menu. Cette mission fait suite au plaidoyer du président Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de 
football lors de sa séance de travail avec l'instance fêtière il y a deux mois à son bureau à Paris. Et déjà, les fruits tombent. Autre information, la Fédération béninoise de triathlon a achevé dimanche à Porto Novo la tournée de détection des jeunes filles dans le cadre du projet sport au féminin porté pardon, par l'ambassade de France près le Bénin en collaboration avec le ministère des Sports. Cette initiative vise à promouvoir le sport au féminin. Reportage, c'est en Delarios à Diagouino. Un dimanche matin mouvementé au boulevard du pont à Porte Nouveau. 25 jeunes filles se challengent pour le compte de la quatrième et dernière étape du projet sport au féminin en triathlon et en duathlon. Une compétition de détection de talent. Natation, cyclisme et course à pied. Au thème de ces trois épreuves d'endurance enchaînées dans cet ordre, Iman Situ Zole Ougan, 13 ans, termine première avec un chrono d'une heure 6 minutes 45 secondes devant cinq concurrentes. La compétition est très dure, très difficile. Il faut se préparer, s'entraîner très, très dur pour moi, si on veut réussir. Je pourrais envisager d'entreprendre une carrière dans le triathlon. En duathlon, Raïssa Alovok Penou, âgée de 16 ans, remporte au bout d'une heure, deux minutes, les épreuves de cyclisme et de course à pied. C'est pour la première fois que je fais le duathlon. Ça a été difficile, mais aussi facile. Le président de la Fédération Binois de triathlon se réjouit de l'engouement qu'a suscité la compétition. J'ai été d'abord réconforté par la présence des filles pour faire le triathlon. Vous aviez vécu ça avec moi au niveau du bassin de l'école nationale des armées ici. Euh, C'est un bassin de 15 mètres, mais les filles ont fait 300 mètres. Imaginez l'effort fourni. Et après ça, juste ces filles-là, moi je les félicite ici. Et elles sont braves. Et le, la performance réalisée par ces filles montre effectivement que si on se met au travail, nous allons obtenir au-delà de ce que les gens exigent de nous. À l'heure du bilan de la tournée de détection, le tableau des performances est reluisant. D'où la satisfaction du président Assa. Djougou, Boycon et Porte Novo ont été l'activité qui s'est déroulée sur un terrain plat. Du coup, du coup, les résultats sont très bons à regarder. Mais lorsque vous prenez le résultat de, de, de Paracou, le, le travail a été fait sur un terrain très élevé. Du coup, les résultats s'est senti, on l'a constaté. Donc, ça nous prépare certainement, si on doit faire des regroupements pour ces enfants, qu'on puisse les amener peut-être vers Paracou, faire travailler les enfants sur ces montées, ces bosselus. Et quand nous allons les ramener ici, sur un terrain plat, nous allons pouvoir atteindre de très bons résultats. Et je suis quand même fier de ce qu'on a fait ce matin. Les 10 meilleurs athlètes détectés lors des quatre étapes vont être regroupés les prochains jours pour suivre une formation. Le projet Sport au féminin est initié par l'ambassade de France près le Bénin en collaboration avec le ministère des Sports. Après la détection de talents, le projet va entrer dans une autre phase. Richard Sossou, Assa, président de la Fédération béninoise de triathlon, a levé un coin de voile sur la suite du projet. Suivez. Euh, la Cayotte veut que nous sélectionnons 10. Et nous sommes passés dans quatre villes. Donc euh, le petit calcul montre que nous allons prendre 2, 2, 2, fois 4, ça fait 8, il restera 2. Comme on dit en, en bon technicien, on va prendre les deux meilleurs gagnants ou les deux meilleurs perdants pour compléter. Donc on aura les 10 noms, la semaine nous allons les publier et on fera l'effort de pouvoir leur donner cette information-là, ce que nous ne pouvons pas faire ici aujourd'hui. Par rapport à ce projet, il nous reste deux étapes. La première étape que nous venons de finir en sous-étape, première, deuxième, troisième, quatre étapes, il nous reste deux grosses étapes. La prochaine grosse étape, c'est de regrouper les meilleures femmes susceptibles de pouvoir les encadrer à faire le travail. Parce que là, ce ne sera pas sur papier. C'est sur leurs connaissances, leurs compétences et leur engagement. Je vois déjà l'engagement sur le terrain. Si je dois donner tout de suite le nom que nous devons prendre ici, ce ne serait pas bien. Parce qu'on ne voit pas encore l'engagement au niveau des femmes. Mais nous allons faire l'effort de pouvoir retenir le minimum qui seront regroupés avec ces dix filles-là, soit probablement à Cotonou, 
dans la deuxième quinzaine, ou bien dans la, oui, la deuxième quinzaine du mois de novembre. Nous allons les regrouper et aborder la troisième phase du projet qui consiste à donner quelques informations ou bien formations à ces femmes-là qui doivent désormais encadrer ces filles pour euh, l'avenir. Ce projet Femmes et Sport nous donne maintenant de, de l'appétit. L'appétit que nous avons au niveau de ces filles, c'est que nous avons maintenant une base de données, comme on dit. On aura au moins près de 70 femmes qui sont sur notre base de données avec les résultats sur les distances connues. Vous et nous, vous avez vu. Et le regret que j'aurai là, le dit très rapidement, c'est qu'on n'a pas pu permettre aux garçons de pouvoir le faire jusqu'au bout. Mais ce n'est que partie remise, nous y reviendrons. Aussitôt arrivé au Bénin, le président Kabongo et son épouse ont commencé les œuvres sociales à travers des dons. D'abord, ils ont reçu quelques présidents de centres de formation en leur offrant quelques matériels et équipements sportifs. Kabongo va aussi entreprendre dans le cadre de son séjour quelques projets, notamment l'organisation du grand tournoi dénommé Codis Junior Cup. Et pour finir avec son club du Bayern de Munich, Sadio Mané est sorti hier sur blessure. Dans une rencontre de la 14e journée de la Bundesliga, Sadio Mané n'a pas pu terminer la rencontre. L'attaquant sénégalais qui semblait être touché derrière le genou droit a été contraint à céder sa place à quelques jours de la Coupe du Monde. Le peuple sénégalais retient donc son souffle en attendant les résultats des examens pour connaître la blessure et la gravité de, de, de celle-ci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent le chroniqueur de la rubrique Définition du jour qui porte sur le sigle SDF, entendez sans domicile fixe. A toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Le sigle STF signifie sans domicile fixe. Il s'agit de personnes qui résident ou qui dorment dans des lieux qui ne sont pas prévus pour l'habitation, comme des caves, des parkings, des centres pro, des centres pro plutôt, ou des chantiers. L'une des caractéristiques d'un STF est l'accès à l'hygiène. En effet, l'accès à l'hygiène d'un STF varie selon le cas. Certaines personnes utilisent des douches qui sont mises à disposition par des instituts ou des connaissances. Puis l'alimentation. Les sans-abri sont confrontés à de nombreux problèmes liés à l'alimentation. Très souvent, ils consomment des produits mal cuits, trop cuits ou même des produits avec des dates de péremption dépassées. Enfin, l'alcoolisme. L'alcool est très présent dans la vie à la rue. Il donne l'illusion d'aider à surmonter les difficultés. L'alcool est trop souvent, sur le long terme, un compagnon trop fidèle dont, il, dont on ne peut pas se débarrasser. Autrefois en France, les STF étaient qualifiés de charognards ou de vagabonds qu'il ne faut surtout pas confondre avec les mendiants. Au Royaume-Uni, le nombre de personnes sans domicile fixe à Londres a augmenté de 169% entre 2010 et 2019. Selon l'association Caritas, il y avait en 2018 plus de 4000 sans abri en Espagne. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir du sigle SDF, sans domicile, sans domicile fixe, j'y arrive enfin. Nous abordons à présent la dernière rubrique de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques présentées ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour, sur le plan sanitaire, voici ce que vous réserve le message des astres du jour. Bélier, si vous aimez la sieste, n'en ayez nullement honte, car il n'y a rien de plus bénéfique que votre santé. Taureau, sur le plan sanitaire, vous constaterez une certaine discipline et une grande régularité dans les habitudes de vie. Gémeaux, à présent, la planète Mars sera un facteur de vitalité et d'énergie. Elle renforcera votre volonté d'agir, votre sens de l'initiative ainsi que votre curiosité intellectuelle. Cancer à présent avec Mars en aspect harmonique dans votre signe, ni la bonne humeur ni le tonus ne vous feront défaut. Lion, de nombreuses petites joies viendront vous remonter le moral grâce au coup de chance de Jupiter. Cela vous donnera du tonus pour la journée. En ce qui concerne les amis de signes vierge avec un mélange complexe d'influences positives et négatives, vous jouerez dans l'ensemble d'une bonne santé. Balance, vous bénéficierez d'un excellent équilibre nerveux. Les insomnies seront en nette diminution et vous récupérerez correctement grâce à un sommeil réparateur. Scorpion à présent bénéficiant d'un 
d'un bien tonus en général que dernièrement, vous saurez en outre adopter une bonne hygiène de vie, ce qui, fera un, ce qui vous fera pardon, un grand bien. S'agitez à présent sur le plan purement physique, vous serez en bonne forme, vous serez à l'abri d'ennuis de santé. Capricorne, donnez votre préférence à une cuisine simple et naturelle à base de produits très frais et d'excellente qualité. Vaisseau, votre appétit suit le rythme de vos, de vos émotions, et eh bien il va falloir en finir avec ce mauvais penchant. Poisson pour finir, l'ambiance astrale de la journée par les influx jupitériens sera de vitesse vitalité sera un facteur pardon de vitalité physique. Merci pour l'attention. Merci à vous pour l'attention, pour l'attention accordée à ces prévisions astrologiques. Merci à tout un chacun. Merci également à Quentin Amoussou pour cette présentation. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à tout un chacun. Merci pour l'attention une fois encore. Portez-vous bien et belle suite de programme sur EZAE TV.